Okay, katika hiyo sehemu ya si ya mwisho tutakuja kuhitimisha kozi lakini ni sehemu ambayo inaelekea kwenye eh, sehemu ya mwisho. Na hapa tutaangalia sehemu moja ambayo tunasema kufafanua maandiko. Unajua tunapo soma maandiko, tunapojaribu ku, kuelewa yale maandiko, tunakuja kuya tumia katika maisha yetu, tunakuja kuitumia katika mazingira na wakati wetu. Na hapo tunafanya tafsiri ambayo inaweza kutumika kutokana na hali tuliyonayo leo. Na hiyo inaitwa ni hermeneutics. Uh, <coughs> na kitu ambaye ni vizuri sana kukumbuka tunapoingia katika sehemu hii ni kwamba hata wataalamu wala ambaye maisha yao yote wamesomea mambo ya Biblia kuna sehemu fulani fulani ambayo wanashindwa kuelewa vizuri maana yake au wanashindwa kukubaliana juu ya tafsiri yake. Kwa hiyo usitegemee kwamba kila mstari, kila sehemu, kila wazo ndani ya Biblia utajua kuifafanua na kuiweka wazi watu waielewe. Bado mpaka leo tunagundua mambo mengine mapya ambayo yanatusaidia kuelewa maandiko vizuri zaidi. Kwa hiyo hiyo ni, ni sayansi ambayo inaendelea na ni, ni changamoto kwa wasomi hasa wa theolojia lakini hata sisi watu wa kawaida kujifunza zaidi na zaidi maana ya maandiko yale. Na ni kwa sababu yaleandikwa zamani kwa wakati ambayo waliishi katika mazingira tofauti na yale ambayo tunaishi sisi leo. Uh, kwa hiyo <coughs> Tunapo jaribu kuleta uh, maandiko yale ya zamani kuja kwenye muda wetu uh, tunafanya kitu nilisema inaitwa hermeneutics yani tuna, tuna, tunaileta ni kama tunaleta tafsiri ile kuja uh, kufaa uh, katika ma, ilete maana katika mazingira yetu na kwa muda wetu na hiyo ina maana kwamba tunaweza tukasoma kitu tukajifunza ile point na kumbuka nimezungumza sana juu ya kuwa na point ndani ya maandiko kuelewa kusudi ya mwandishi e, ni nini Ana, anataka kutuambia nini halafu ile kitu ambayo tumekipata tunakuja kuileta katika mazingira yetu kusudi tuweze kuitumia katika maisha ya kisasa hiyo ni kama vile tunaihamisha kutoka mazingira fulani ya kiu wakati ule na kuileta katika mazingira ya kiwakati yetu. Na hiyo sio kwenda hivi hivi kuna kuna bali ya taratibu za kutumia na ndo hayo tutajaribu kuyaangalia katika sehemu hii ya somo. E, kazi hii kidogo e, ina inaelekea kama vile kubahatisha kidogo si kama exegesis. Exegesis e, inaweka mipaka kamili huwezi uka, uka leta maana nyingine tofauti na yale ya maandiko wakati ule. E, na hapo sasa tunahitaji kufikiria e, andiko lenyewe tunapoingia katika hermeneutics tunapojaribu kuileta kwetu tunahitaji ku, kutofautisha kama andiko lenyewe au kinachosemwa kinahusu wa Kristo wote kinahusu mazingira fulani ni jambo la wakati ule au tuseme inahusika na nini hasa hiyo ni muhimu sana tunapokwenda kuitafsiri na kuileta katika mazingira yetu je ni jambo la kimazingira kwa mfano juu ya mavazi eh, taratibu za, za kanisani nini na nini ni nini ambayo ni sheria au ni nini ambayo ni taratibu ambayo inatakiwa watu wote wafuate au ni kitu gani ambayo ilitokana na labda tatizo iliyokuepo wakati ule hapo tunahitaji ku, kujifunza na labda ni tatizo ya wakati ule lakini sisi tunaweza tukaileta na kuitumia katika tatizo lingine tofauti ambayo sisi tunayo kwa wakati wetu <coughs> kwa hiyo wakati mwingine eh, fundisho fulani haina tofauti wakati ule na wakati wetu kwa mfano eh, njia kwenda kwa baba ni kupitia kwa Yesu hiyo haitabadilika hiyo haitabadilika kamwe. Hiyo ni moja kwa moja ni, 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 ni sentensi ambayo inahusu kila Mkristo kila wakati. Kwa hiyo eh, hiyo ni, ni moja ambayo haihusiki na mazingira. Lakini ukianza kuongea juu ya mavazi, tayari tunajua kwamba hapo tunahitaji kuzingatia 
eh, historia ya wakati ule taratibu za wakati ule mazoea na utamaduni za wakati ule halafu kufikiria jinsi sisi tunavyofikiria katika eh, mazingira yetu na hata wewe na mimi tukiangalia nyuma katika maisha yetu tunajua kuna mabadiliko mengi ambayo yamefanyika kitu ambayo leo tunaona ni jambo la kawaida tukirudi nyuma labda miaka kumi, ishirini, thelathini, wengine arobaini, hamsini, stini, tunaona kwamba wakati ule kama mtu angefanya hivyo ingekuwa ni ajabu sana leo tunaona ni jambo la kawaida kwa hiyo hiyo ina ina ni, ni mambo ambayo tunalazimika tuna kuzingatia tunapokwenda kuleta eh, tafsiri ya, uh, ya maana eh, katika siku za leo wote tuna tafsiri wote tuna tafsiri kila wakati tuna tafsiri eh, mazoea yetu mafundisho mbalimbali tuliyoyapata katika maisha yetu eh, mengine tunayatumia makusudi mengine tunafanya tu bila kujua tuna tafsiri kwa sababu tumepata package ya mazoea katika maisha yetu na hayo yote yanatufanya tutafsiri eh, labda mengine tunafanya kwa sababu tunatafuta faida na hiyo faida labda tunaitafuta tukiwa tunafahamu au labda hatufahamu kwamba hiyo faida tunaitafuta kwa sababu kuna mambo mengi yanafanyika eh, mafichoni ya, ndani ya akili yetu na inatusukuma kufanya mambo mbalimbali lakini tukaanza kukana kujipima tunaweza kutaona kwamba ah ile nilifanya kwa sababu nilitaka kitu fulani na ndio maana nikatafsiri kitu kwa njia hiyo labda nili, niliona kufanya hivyo sio kosa eh, kwa sababu nilitaka ile faida ya kufanya vile ambapo kama nisingehitaji ile faida labda ningeweza kukubali kwamba ni pale nilifanya kosa vitu kama hivyo inatuongoza katika tafsiri zetu za za shughuli za, za maishani Eh, kwa hiyo sababu mbalimbali zinafanya tuelewe fungu fulani ngumu kwa jinsi fulani. Kwa hiyo utakuta hiyo ni katika maisha yetu mambo matokeo mbalimbali eh, labda una unakaa kwenye gari na una, kuna sehemu ambapo unatakiwa kusimama lakini una unakwenda moja kwa moja na utasema kwamba ah, kwa vile nilifanya hivi niliwahi muda kidogo au niliona ilikuwa hakuna hatari lakini labda kama ungefikiria vizuri ungesema kwamba sheria ilikulazimisha usimame vitu kama hivyo tuna tafsiri na tuna, tuna, tunafanya kama vile ni okay ni sawa hata kufanya hivyo na tunapotafsiri mambo ya biblia mawa, mambo kama hayo tabia hizo zinaingia hata ndani ya kule kutafsiri eh, sehemu za biblia eh, <coughs> kitu ambayo tunahitaji pia kutaja hapa ni kwamba e, mafungu au sehemu ambazo ni ngumu kutafsiri katika Biblia sio mengi sana sio kwamba e, kila sura au kila kila mstari una ugumu e, ni sehemu chache sana ambayo tuseme yanaleta ugumu ki kifundisho ki, ki theolojia yani ambayo ina, inaweza ika ikabadili msimamo wa imani au kwa jinsi tunavyoishi kama wakristo ni sehemu chache lakini zipo na e, tunaweza kuangalia kwamba kuna sehemu ambayo tunasema ni mafungu fungu za matatizo e, yapo lakini sio mengi sana tutaangalia sehemu mbalimbali na kwa kuonyesha tu jinsi tunavyokwenda kutafsiri na jinsi tunavyozingatia sehemu mbalimbali na tunasema labda tuseme tunapuzia sehemu zingine uh, na hiyo tunafanya tu bila hata kufikiria na nitajaribu kusoma sehemu chache halafu tuta, tuta kwenda kuangalia kwa nini tuna, tunafikiria hivyo na tutaanza katika uh, Timotheo wa pili sura ya pili na mstari wa tatu nasoma na mambo yale eh samahani ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu Nadhani kila mtu amewahi kusikia e, mstari huu unasomwa kama e, jawabu au e, kitu ambaye sisi wa Kristo wote tunahitaji kufuata tunashiriki tabu za Kristo tuna kuwa maaskari wa Kristo unaona kwa hiyo hiyo tunasema kwamba inawahusu wa Kristo wote ngoja twende mstari mwingine tunakwenda sura ya inne na mstari wa kumi na tatu sura ya ina na mstari wa, wa kumi na tatu. pale Paulo pia bara anaendelea kumandikia Timotheo na unajua mstari ule wa kwanza ulikuwa umeandikwa kwa Timotheo lakini hiyo ni mstari ambayo tunautumia kama mstari ambayo inahusu wa Kristo wote hebu sikiliza mstari wa 13 katika sura ya ina Timotheo wa pili lile joho nililo 
nililo liacha kwa karpo huko troa ujapo ulilete na vile vitabu hasa vile vya ngozi nadhani hakuna hata mkristo mmoja leo ambayo anafikiri kwamba mstari huu unanihusu si ndio kwa hiyo unakuta kuna mengine ambayo yanahusu mazingira ya wakati ule na situation na watu wa wakati ule na kuna mengine ambayo ni general yana husu sisi zote sawa tukienda eh, Timotheo wa kwanza eh, Timotheo wa kwanza tuende sura ya tano na mstari wa ishirini na tatu mstari wa ishirini na tatu unasema hivi bado ujue kwamba ni Timotheo anaandikiwa na Paulo inasema hivi tokea sasa usinywe maji tu lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonja ya kupatayo mara kwa mara sasa hapo je tufanyeje maana ili ya kwanza ilikuwa ni wazi ilikuwa ni ya eh, wa Kristo wote tulisema tushiriki eh, eh, tu maskari wa Kristo tushiriki tabu za Kristo ili ya pili tulisema kwamba ah, vitabu vya ambaye Paulo ameviwe acha huko kwa karpo haituhusu lakini hije sababu hapa bado anaandikiwa ni huyu mtu mmoja anaandikiwa hapa anaambiwa atumie mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo yake kwa hiyo ni ushauri wa kiuganga tunaweza tukasema je sasa hiyo inatuhusu na hapo ndio tunapata mgawanyiko sasa kuna wengine watasema okay mvinyo ni sawa kwa sababu inawezeka kusaidia na tumbo wengine watasema kwamba hapana pombe ni dhambi moja kwa moja kwa hiyo hapo unakuta kuna sehemu ambayo e, ukristo umegawanyika katika ufahamu wa namna ya kuweza kuleta mstari huu na kuingia katika mazingira yetu Okay. Kwa hiyo eh, sehemu kubwa katika Timotheo tunaweza kusema kwamba inatuhusu sote. Lakini kuna baadhi ya sehemu ambayo tunasema kwamba hii hapana. Hiyo ilikuwa ni Timotheo na matatizo yako. Hii ilikuwa ni, ni vitabu vya Timotheo ambapo mwingine atasema ah mvinyo bwana kidogo inaweza kusaidia kwa kweli. Hapo sasa inabidi labda tushauriane na watu wataalamu wa wa waganga na nini wanaweza wakatufundisha zaidi au wakatueleza zaidi nini ambayo inaweza kafaa kutumia kama utaratibu ya kimaisha e, na tukumbuke kwamba Paulo hamwambii Timotheo hapa alewi hapana asemi hivyo anasema kwamba ukitumia mvinyo kidogo na nafikiri ni divai wanatumia e, inaweza kusaidia kwa tumbo anyway e, ni, hiyo mimi sitakuwa na kuifafanua sehemu hii zaidi isipokuwa ninapenda kukuonyesha kwamba hapo ni sehemu ambapo tunaweza tuka tukagawanyika katika makundi mawili juu ya mstari mmoja. Uh, <coughs> tukienda sehemu nyingine tunakwenda wa Korinto wa kwanza um, sura ya kwanza na mstari wa kumi na sita. Tutaangalia hiyo hiyo sehemu. Hapo uh, imeandikwa hivi tena niliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana Zaidi hao siju kama nilimbatiza nili mtu yote mwingine. Anasema hivi, niliwabatiza watu wa nyumbani wa Stefana. Uh, bila shaka watu wa nyumbani wa Stefana inaonekana ni familia nzima imekwenda kubatizwa. Watu wote waliokaa pale walikwenda wakawabatiza. Waka Sasa hapo je, kuna watoto wadogo labda wakubwa na kuna watu ambao wana, wanaamini kwamba au tuseme wanatumia ubatizo ya watoto wengine wanasema aa mpaka mtu afahamu mwenyewe anafanya maamuzi ya kubatizwa na hapa kuna sehemu mbili na sehemu ya kwanza hapa ambayo wanapenda kubatiza wote ndani ya familia wanahitaji kubatizwa hata kama ni mdogo wanapata nguvu katika sehemu kama hiyo tukikwenda tukienda e, sura ya saba tena na mstari wa kumina inne ta cheki na semaje kwa maana yule mume asiamini hutakazwa katika mkewe na yule mke asiamini hutakazwa katika mumewe kama isingekuwa hiyo watoto wenu wangekufa si safi bala, bali sasa ni watakatifu ah hiyo pia ni sehemu ambayo ina, ina, inaongea kwamba kuna uwezekano wa kwamba mtu anatakaswa kwa kupitia mwenzie unaona uh, sehemu kama hizo sasa zinaweza zika, zikawa ngumu kupata tafsiri eh, jepesi au kupata msimamo ambayo tunasema kwamba ni msingi ambayo hauwezi kupingwa 
hapa kuna weza, kuna uwezekano wa kuwa na msimamo mbali mbali unaona na eh, kusudi langu hapa sio kusema kwamba hivi ni sawa au hivi si sawa hiyo sio sio kazi yangu leo kazi yangu ni kuonyesha kwamba kuna sehemu ambayo zinaweza kaleta shida kidogo katika kufahamu na kuelewa eh, Ha, eh, tafsiri halisi ambayo inaweza katumika katika maisha yetu ya leo imes, iko wapi tukienda wa Kolosai tuende wa Kolosai uh, hapo wa Kolosai sura ya pili na mstari wa kumi na moja na kumi na mbili tusome tu ninasemaje uh, katika yeye mtahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo mkazikwa pamoja naye katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu okay hapo tuko kwenye ile swala la ubatizo tena e, kuna kikundi kikubwa cha Wakristo ambayo wanasema kama utabatizwa hakuna kunyunyiza kidogo maji kichwani hapana unahitaji kuzikwa ndani ya maji halafu unafufuka maana hapa inaonyesha kwamba Paulo anasema kwamba ndivyo inavyo ndivyo inavyotakiwa na ubatizo eh, maana yake ni kuzikwa na ni, 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 ni kudidimiwa kabisa lakini hapa kuna kuna mtengano katika mwili wa Kristo kuna wengine wana wanatumia utaratibu wa kunyunyiza na wengine wanadai kwamba ni lazima kumfunika huyu mtu eh, na maji mpaka azame kabisa ndani ya maji. Na hiyo pia ni, ni sehemu ambayo Ukristo umegawanyika ume katika sehemu mbili. Na si, kama sitaingia kuongea juu ya eh, ubatizo hapa isipokuwa tunaweza kufahamu kwamba tunaweza tukapata nguvu ya misimamo katika mistari mbali mbali. Lakini mara nyingi tunafanya nini? Kama wewe unasimamia ubatizo tuseme kwa kunyunyiza utatafuta sehemu ambayo inaweza kutetea eh, msimamo wako. Na wewe ambaye unaona batizo ule mwingine utatafuta sehemu ambayo zitatetea msimamo wako. Halafu utajaribu ku, kuto kuongea juu ya eh, zile sehemu ambayo zinakupinga. Na hiyo ni, ni mtindo wetu wa kufanya mara nyingi ndio nilisema kwamba kama tunakusudi ndani ya tafsiri yetu mara nyingi tunachagua eh, wapi na wapi tupate nguvu yetu na ndio kuna kuna sehemu ambazo ni ngumu kuna sehemu ambazo haziko wazi sana na mimi msimamo wangu kwa ujumla katika eh, maswali kama hayo mara nyingi mimi ninakuwa na msimamo wangu jinsi ninavyoamini na jinsi mimi ninavyoelewa andiko linavyoniambia lakini kama mtu anakuwa na msimamo tofauti na mimi huwa mimi nikiona kwamba yeye ametulia ndani ya imani yake na kweli anajaribu kuzingatia maisha ya Kikristo hana taabu sana na, na sio kwamba anatafuta sehemu ya kukwepa hapana isipokuwa tu yeye ame, amejifunza na kutokana na jinsi alivyotoka ana, im, ana imani yake mimi mara nyingi ninapenda kumheshimu katika msimamo wako. Mimi ninaweza nikaongea naye, tukapeana mawazo, tukajaribu kufahamishana jinsi tunavyo eh, wapi tunapata msingi wetu wa imani yetu. Lakini si lazima kumbadili huyu mtu ashike imani yangu. Kama ninaona ni mfuasi wa Mungu ambaye anampenda Yesu, anapenda kuendelea katika Ukristo. Maswali haya ambayo yanatutenganisha mara nyingi sidhani kwamba ni vizuizi vya kufika kwa Mungu, sidhani kwamba ni hivyo. Kama ingekuwa hivyo nadhani yangekuwa wazi zaidi. Yasingeweza kuwa na na uwezekano wa kuelewa tofauti. Kwa hiyo tunahitaji kujua kwa nini tabia hiyo ilianza au ili, ilikuaje mpaka ikawa hivi na hivi na hivi ndani ya desturi mbalimbali ya kikanisa. <coughs> Kuna wazo moja eh, katika eh, Ukristo ambayo inasema kwamba kumfuata Mungu ni hiari. Ni hiari ya mtu mtu mwenyewe anaamua kama atamfuata Mungu. Na kuna wengine wanasema kwamba imepangwa inaitwa ni predestination kwa Kiingereza ni kwamba umeishwa pangwa katika eh, yani awali kabisa 
kama utafika kwa Mungu au kama utahukumiwa na utakuwa na shetani. Na hapa kuna sehemu ambayo pia kuna utenganisho kwa sababu kuna sehemu za Biblia zinayotetea kwamba ni hiari ya mtu kumfuata e, Mungu na kuna sehemu zingine ambayo inaonekana kwamba inasema kwamba ninyi ambaye mlikuwa mshapangiwa kuwa wana wa Mungu. Na hapo pia ni sehemu ambayo Ukristo umnakaa katika sehemu mbili na ni vigumu eh, ku yani lazima uwe na imani yako na na nafikiri kila mkristo anakuwa na imani ya kwamba mimi ninaamini kwamba ni hivyo lakini kama mtu ana imani tofauti na wewe usidhani kwamba unaweza kumuonyesha tu mistari miwili za, za Biblia halafu atakubali maana yeye atakuonyesha mistari mitatu ambayo inapinga msimamo wako kwa hiyo ni, ni jambo la ku eh, kukaa katika amani ndani ya imani yetu na kukubali kwamba watu na wakristo ndani ya familia yetu ya Kikristo tuna misimamo mbalimbali na tunaamini tofauti kutokana na jinsi tulivyojifunza na jinsi tulivyoelewa maandiko. Uh, kwa hiyo Biblia yetu imejaa mistari ambayo au si, si, nili, nilipotangulia nilisema si mistari mingi sana na ni kweli si mistari mingi sana lakini kuna baadhi ya mistari ambayo yanaweza yakafanya tafsiri ende hivi au hivi. Na hiyo ni muhimu sana kufahamu tunapoingia katika kufafanua maandiko pia kwamba e, usiende tu na line moja kwa sababu umejifunza hivyo. Jaribu kustudy e, kila kitu upate upana wa ufahamu wa mstari wako au wa wazo lako. Kwa mfano kama ni ubatizo, kwa mfano vipawa vya Roho Mtakatifu, kwa mfano uponyaji wa wagonjwa, kwa mfano e, mambo ya ndoa, kwa mfano mambo mengi tu ambayo ni yanahusu ya maisha ya kila siku. Usiende tu na, na ila ambayo unadai kwamba unajua isipokuwa tafuta kujua ndani ya Biblia kuna nini na nini kuna labda kuna wazo nyingine inaingia kusudi unapofundisha uwe na unyenyekevu unapofundisha e, na hiyo ita, itasaidia mwili wa Kristo kuweza kufahamu zaidi na ina, inaboresha sana hata kama wewe labda hauwi sure sana na hausemi kwamba kwa uhakika ni hivyo lakini bora kuwa mnyenyekevu kidogo na usiji ukaanza kufundisha mambo ambayo kwa kweli anaweza kapingwa tu mtu akianza kufungua Biblia moja kwa moja anaweza kukupinga hiyo haileti maana sana kwa hiyo tunapokwenda katika kufafanua maandiko tunahitaji kuwa waangalifu eh, na kujaribu kufahamu kama kuna tafsiri nyingine na kama kuna tafsiri nyingine labda ni vizuri kuangalia na kuangalia utetezi wake kusudi tuweze kufahamu msingi wa msimamo huo okay Baada ya hapa nitakwenda nitapitia baadhi ya kanuni ambayo tunaweza kutumia e, wakati tunakwenda kufanya hiyo kazi ya hermeneutics au kufafanua au kuleta maandiko yale katika mazingira yetu. Kwa hiyo vipindi vinavyofuata ndio tutahusika na hiyo zaidi. <tune>